เริ่มต้นนะครับเราก็จะมาร่างเขาโครงหน้าในแบบรูปทรงเรขาคณิตก่อนนะครับก็เริ่มจากวงกลมแล้วก็ค่อยเพิ่มส่วนต่อขยายไปดังรูปนะครับซึ่งดินสอที่ใช้ร่างก็ต้องเป็นดินสอที่ค่อนข้างที่จะบางบางเบาๆหน่อยนะแล้วเราก็ค่อยๆใส่รายละเอียดนะครับเพิ่มในส่วนของอทรงผมนะครับไปทีละชิ้นทีละชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มใส่เส้นผมชั้นนอกครับโดยทรงผมที่ใช้ในการสาธิตในครั้งนี้ก็เป็นทรงผมสั้นถึงต้นคอนะครับแล้วก็ต่อไปจนถึงบ่านะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอที่เร่งความเร็วขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ประหยัดเวลานะครับในการที่เราจะมาดูกระบวนการทั้งหมดนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการใส่รายละเอียดโดยเริ่มจากดวงตาครับรายละเอียดของใบหน้านะก็จะเริ่มจากเส้นที่เราได้กำหนดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ใส่รูปร่างของดวงตานะครับซึ่งในในส่วนดวงตานี่ค่อนข้างที่จะต้องอโฟกัสกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญนะครับในการวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็มาใส่จมูกและปากนะครับแล้วก็ใส่คิ้วทั้งหมดนี้ยังเป็นในขั้นตอนการร่างภาพอยู่นะครับต่อไปเราก็มาใช้ดินสอดำมาลงเส้นจริงกันนะครับก็โดยยึดเส้นร่างที่เราได้ร่างเอาไว้ในตอนต้นนะเป็นหลักแต่ว่าความจริงอาจจะเขียนเลยเขียนอะไรมาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ก็ขอให้ยังคงคอนเซปต์เดิมของของเส้นร่างเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือวาดตานะครับใส่รายละเอียดใส่เงาเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปที่จมูกครับซึ่งจมูกนี้ก็ใช้แค่ทำรูจมูกแค่นั้นพอยังไม่ได้ใส่สันใส่อะไรนะแค่นี้นะครับอันนี้ก็กลัวมันดำก็เลยเอากระดาษมาลองมือฮะอันนี้อธิบายว่าลักษณะการเขียนเส้นโค้งของเส้นผมเนี่ยมันมันจะมีลักษณะแบบไหนเราก็เริ่มไปนะครับไปทีละปอยผมทีละปอยผมไปเก็บไปนะครับใส่เส้นคางครับอันนี้เราก็อธิบายไปนะครับก็ใส่ถึงเท่านั้นก็พอครับเพราะว่าวันนี้เราสาธิตแค่การเขียนรูปหน้านะครับใส่เส้นจริงของเส้นผมครับไม่ต้องไปเขียนทุกเส้นก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่านักเรียนจะเอาไปวาดด้วยในงานของตัวเองนะฮะก็ไม่จะเป็นต้องเขียนทุกเส้นก็ได้นะครับเขียนแค่รวมรวมอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าช่วงไหนเป็นช่วงไหนแค่นั้นเองนะครับก็เริ่มสโตรกเส้นผมนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนแบบนี้นะครับเขียนในรูปแบบของตัวเองได้เลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเสร็จแล้วก็มาเริ่มมาลงเงาหนัก
่ในส่วนของเส้นผมนะครับแล้วก็เริ่มใส่เงาสำหรับการ์ตูนที่ครูวาดตรงนี้ก็คือครูจะใช้แค่เงาเบาๆแค่นั้นเองจะไม่ได้ใช้แบบประมาณว่าเป็นเงาแบบเหมือนอลักษณะงานเหมือนจริงไม่ใช่นะครับเป็นแค่งานแบบเงาเนี่ยคือช่วยเน้นให้ใบหน้ามันมันเป็นใบหน้ามากขึ้นเฉยๆอย่างตรงคางเนี่ยคือคางซ้ายขวามันจะไม่เท่ากันนะถ้าดูด้วยเอียงเนี่ยแต่ก็ใช้เงาช่วยให้มันหลอกตาว่าคางมันดูสมดุลกันแบบนี้นครับเราเริ่มใส่รายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เงาที่ใต้คางนะครับใครอาจจะใส่เงาใต้ตาด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าครูไม่ได้ใส่นะในคลิปนี้ซึ่งในคลิปตัวเต็มที่อธิบายอย่างละเอียดที่วาดไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเอามาลงให้นะสำหรับตอนนี้เราก็ดูพรีวิวไปก่อนนะครับ